。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。前不久，福布斯搞了一个最赚钱运动员的排行榜，今年公布的是去年的赚钱的状况。排行榜上前两位都是拳击运动员，而且这两位，第一的去年一年赚了八千五百万美元，第二位去年一年赚了六千二百万美元，他们赚这些钱。在去年，分别只打了两场比赛，就挣到了这些钱。所以有人说，拳击运动啊，堪称不折不扣的印钞机。那么排行榜前两位的这个拳王是谁呢？一位是漂亮男孩梅威瑟，另外一位是菲律宾驱逐舰曼尼帕奎奥。财富排行，拳击手高居在先，再现造富神话。阿里。拳坛绝对的传奇，曾经经历了几番起起落落。泰森，在场真正的霸主，鞋人拳王，触及巅峰后又因何落魄退役？本期老梁观世界，为您倾情讲述真正的拳王。那么他们在排行榜上排两位，前两位，这也证明了拳击运动啊，在一定程度来说呢，确确实实。影响力呀、啊，赚钱的程度啊，都是世界上顶尖的运动。但是你要说这两位呢，说是现在伟大的呀、啊、了不起的拳王啊，多多少少有点名不副实。不是说他们拳击技术不行，问题是在于呢，在拳王这个领域之内，你注意，往往只有重量级拳王才能够获得其他运动仰视才能看见的那样地位，而这两位呢，都属于。从轻量级到中量级过渡这个阶段，那么我说到这个呢，有的朋友可能觉得对这两位拳王不熟悉，我再说两位更熟悉的，你就知道我说的什么意思。麦克泰森和霍利弗尔德，这两个人大家记不记得？一九九六年十一月十六号，两个人打了一场比赛，第十一回合，霍利弗尔德把泰森击倒赢了。转过年，一九九七年六月二十八号，在拉斯维加斯米高梅大酒店，两个人又碰上了，又打了一场。结果这场就出了一个天大的事件，泰森把霍利弗尔德耳朵咬下一块了。泰森把霍利弗尔德耳朵咬下一块了。有的人就这事骂泰森流氓啊，罪犯呢、啊，怎么能干这个呢？其实你得静下心来好好想想，为什么泰森会咬霍利弗尔德尔？霍利弗尔德是了不起的战术大师。我们不是说霍利弗尔德贬低他不伟大，霍利弗尔德有个长处，他跟同时代所有的选手，谁他也不怕。你什么斯宾克斯啊，什么迈克尔穆勒呀、啊，啊什么麦克泰森呢、啊，伦诺克斯刘易斯、李迪克鲍啊，反正你所有的超一流高手。我霍利弗尔德全跟你打过，而且霍利弗尔德，我即使输你一场，下场我也琢磨把你赢回来，无所畏惧。霍利弗尔德他有很多小算计，弥补自己战术和力量上的不足。他跟泰森打的时候，他就抱定了这个环节：我打上你之后，你再想打我，马上我就搂抱。因为泰森本身个子比霍利弗尔德小，在近距离搂抱情况下，泰森很难发生力，打不着他。而且这还不算呢，霍利弗尔德的光头有铁头功，他比泰森个高，还低着头拱泰森，就把泰森这煤矿子都撞开了，出了血了。这是泰森比赛失利的一个重要原因。我们当然一点不否定霍利弗尔德的实力，但是他在比赛当中他运用的这些技巧，咱说实在的，不怎么让人佩服。第二场比赛，一九九七年六月二十八号对泰森的比赛，也是低下头来撞泰森。这其实是违规的。裁判那一场比赛呢，也没有就这个问题过多的追究，结果把泰森惹急了。就是你这怎么去？当然，泰森个人修养也差，你再怎么着不能咬人耳朵呀。最后咬了霍利弗尔德耳朵，给吊销了拳击运动执照，还罚了三百万美金。所以老霍两次都是采用有意识的激怒泰森的方式，让泰森热血上涌。这时候霍利弗尔德有可乘之机，所以霍利弗尔德被称为最老谋深算的拳击手。就是因为他这个小算计非常多
。咱们可能有不少朋友呢，呃，平常不打拳击，你不知道，真有那么一个人，比方你啪啪打他两下，打不上他，他打你打上他跑，然后你上去他搂抱你，不光搂抱你，还搁脑袋顶你，能弄得你心里特别搓火不舒服。所以有的人光看拳击，哎呦，这这个泰森咬人耳朵，哎呦，这泰森怎么这样让人击倒了？你不知道这里头有些小窍门，所以就像我们说赢比赛，他有光明正大的，有搞阴谋诡计的，光明正大的，那将永远的被大家铭记。你用阴谋诡计，你去赢得一场两场比赛，又能怎样呢？在拳击场上，泰森非常干净。I mention to go and destroy, not to let anything get involved. You get punched, you get hurt. I refuse to be hurt, knock down and knock out. I can't lose. I refuse to lose. 你上去搂抱他，他都推开你，咱俩干干净净打。泰森的比赛就这特点，不是我击倒你，你就击倒我吧。泰森是一般不会采用什么阴谋诡计的，在拳击场上他是真正的君子，干干净净的。所以我们有时候对这种胜负师咱也佩服，但是相对于泰森这种更加接近拳击本质的人，更佩服麦克泰森。泰森的巅峰时期，我可以这么说，我认为泰森巅峰时期的水平，没有任何一个重量级拳王能跟他相比。他那种疾风暴雨式的进攻，那种勇往无前的气势，一上了台你就觉得你不可能赢了他。泰森大多数时候击倒对手就是一个回合就把对手干倒。他的组合拳整个的速度和力量是几乎是拳击史上的教科书。咱们有不少朋友不知道说组合拳是什么，组合拳是什么？咱简单来说吧，比方说这个。正常的右式的选手，哎，先是打左直拳打出去了，然后右勾拳，这不回来了吗？然后左摆，然后左摆完了之后，这边是右摆呀、啊、右直啊、左勾啊，这一系列就直拳、勾拳、摆拳三样这种组合。哎，你看左勾拳、右勾拳、左摆拳、右摆拳、左直拳、右直拳，这样的组合为组合拳。这种组合拳令人眼花缭乱，而且打出来速度会非常快。进攻部位从上到下，从左到右，无处不在。泰森这一套技术打的是最好，所以你从境界上来讲，我永远认为麦克泰森是拳击的这个。麦克泰森是我认可的拳王里头顶尖的，这是最接近拳击本质的真正伟大的拳王。泰森在拳台上所取得的成就。几乎让所有的拳击运动员都感到钦佩，可在泰森的心目中，他的所有本领都来自他的启蒙教练迪亚马托。这位拳击界的业余教练不仅仅教授泰森拳术，同样还在生活中教他如何做人。可令泰森没有想到的是，一九八五年十一月四日，迪亚马托因为肺炎去世。在教父离去不久，泰森的生活变得一团糟。一九九一年七月十八日，泰森因为强奸黑人选美小姐而被捕入狱。虽然泰森在出狱后依旧打出了几场漂亮仗，可命运早已不再眷顾这位昔日的拳王。二零零五年六月十二日上午，三十九岁的泰森为了偿还自己四千万美元的外债，在华盛顿筹划了一场对战爱尔兰拳手麦克布莱德的拳击比赛。虽然对手只是一名无名拳手，然而略显颓势的泰森在比赛的第六个回合精疲力尽，被布莱德推倒在了拳台上。最终，一位无名的拳手终结了拳王泰森的职业生涯。泰森也宣告自己将退出拳台。要拳击里选最伟大的两个人，泰森一个阿里，不会有。第三个人跟他们争，你所有人再伟大，你都排到后边。那你说你不说泰森最伟大，阿里比不了？哎，阿里在场内的这种状态，我们说这种呃竞技的水平和能力，我认为他没有超越泰森。但是阿里的真正影响在场外，以及阿里一生表现出来这种传奇。Everybody stop talking now, attention. I told you, all of my critics. I told you all. That I was the greatest of all time. 一则征兵通知，为何导致阿里被捕入狱？奥运冠军如何丢掉辛苦赢得的金牌？复出失利，又遇丛林之战。沉寂之后的拳王阿里能否重返世界拳坛？本期老梁观世界。
真正的拳王正在播出。阿里原来就美国一个普通黑小子，他原来名叫克莱，后来皈依伊斯兰教，他才改名叫穆罕默德·阿里。阿里是一九六零年代表美国参加罗马奥运会，获得了一块拳击金牌。当时他荣耀的不得了，有不少西方的记者采访他，问他。说你这个还愿意生活在美国吗？他为这金牌骄傲。美国没有你们说那种种族歧视，我们这边一切和平，我过得很快乐。他抱着这种想法，说我原先作为黑人在美国受歧视，那我现在回去我冠军了好了。没想到回去一样。美国的六七十年代啊，种族歧视是很盛行的。阿里回去之后发现，依然有很多人歧视他，甚至他到很多酒店买吃的，人家不卖给他。有好多酒店那时候不接待黑人。所以阿里在有一天去了一个餐馆买东西，人家不卖他，管喊他黑鬼，撵他出来，甚至有些白人流氓出来追着他打，阿里气得噼里啪啦把这帮流氓打倒了，心里头难过，站在俄亥俄河的大桥上边，把这金牌摘下来，扑通扔河里头。就阿里最后是在极度伤心情况下，奥运金牌不要了。当阿里将这枚睡觉都放在身边的金牌扔进河水后。他反而感到从未有过的轻松。很快，阿里就找回了自己在赛场上的最佳状态。在此后一年的赛事征战中，阿里几乎全胜，并在1964年2月战胜了拳王李斯顿，成为新一任拳王。灵活的移动以及快速有力的出拳是阿里的特有标志。他的自信与无所畏惧，更是阿里击败对手的利剑。甚至每次上台之前，他总要用写信或小纸条的方式告诉对方自己有多么强大，以此来激怒对方。这一方法总能发挥奇效。在阿里一生十八年的职业生涯中，他打了六十一场比赛，其中一九六四年、一九七四年、一九七八年三次荣获世界重量级拳击冠军。在一九八零年十月，阿里对阵霍姆斯的比赛中。大约有二十亿人在电视机前观看了这场比赛，影响之大前所未有。五十六胜五负的惊人记录，同样完美诠释了这位重量级拳王的一生。阿里的职业生涯虽获奖无数，可唯独缺少的，或许只是那一块沉浸在冰冷河水中的罗马奖牌以及背后的认可。所以隔了三十多年。一九九六年亚坛奥运会，大家记不记得阿里哆里哆嗦的帕金森氏综合症了？哎，他上台点的火炬，后来萨姆兰奇呢给了他一个复制的，三十六年前罗马奥运会金牌，算补了这个。了。拳击这个运动有的时候啊，对人的健康影响挺大。据统计呢，阿里这个脑袋，他拳击生涯挨过两万九千次重拳。你算重拳，这都重拳，两万九千次。咱们平常没练过拳击，把一个重拳就给你闷那儿。阿里两万九千次，挺了不起。阿里他的影响，我们说在拳坛上三获重量级拳王，这个影响很大。而且他的了不起，在拳击场外有好多传奇。越战的时候，阿里坚决反对越战，我不去。My intention is to box. To win a clean fight, but in war, the intention is to kill, 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 and continue killing innocent people. 所以当时美国政府处罚他，哎，又判他进监狱啊，又罚他钱呢、啊，吊销他拳击执照。那阵他正是职业拳王最好的时候。你想不能打比赛，他得损失多少钱？阿里不在乎，就我要为我的这个公平正义而努力，我要为美国黑人的公平正义努力。后来这不越战，美国也失败了。也改变这种人印象了。阿里反而成了反越战的英雄，但是他失去了宝贵的五年时间从事职业拳击。等他再回到职业拳坛的时候，天下已经不是他的了。但是阿里没有放弃，连续输了几场比赛，也都对的高手，对弗雷泽、对诺顿输了。一九七四年十月二十号，在这个非洲扎伊尔，他和当时拳坛的后起之秀，被认为是有可能一统拳坛的高手乔治·福尔曼，两人打了一场。被称为“总力之战”，有决定意义的拳王的搭档。那阵的福尔曼被认为一定能赢阿里，阿里肯定打不了他。福尔曼当时的力量大的吓人，结果两个人这个比赛呢，奇了怪了，阿里投七个回合完全处于榜首。
。阿里在拳坛上有一点很了不起，他创造了拳坛上这种防守的革新的步伐，被称为蝴蝶舞步，像跳舞一样躲闪你打。他还有一套战术呢，绳拳围脚的战术，打到这个脚这儿，他把这一放，来来来来来打我。阿里当时就这特点，护住脸上，你来打来，对方上来噼里啪啦打，打不上，他这胳膊拳套都给你挡住了。然后他在两个拳套中间，眼睛露出了观察力。来来打打打打，对方一打累了，他突然啪反击，经常在这种情况一拳把对方击倒。那么这场比赛也是打到第八个回合，福尔曼打的筋疲力尽了，也没怎么打得动阿里。阿里抓住机会又反击，把福尔曼击倒。第八回合击倒福尔曼，再获重量级拳王，这场比赛轰动了全世界。就是阿里当时这种战术、这种聪明的劲头，以及隐忍的精神、埋头苦练的精神，感动了重量级拳坛所有的人，都认为阿里确实真了不起。阿里一生三获重量级拳王，那是当时美国拳击史上一个不世出的了不起的人物。除了拳坛这成绩，我刚才说在场外反对种族歧视、反对越战。后来阿里呢还成为在多个国家之间斡旋的千山大使。我记得一九七九年呢，阿里还来到了中国北京，当时还受到了邓小平同志的接见。邓小平还说：“阿里，你经常来中国带带徒弟吧。”当时阿里知道中国的拳击运动停止了，五十年代的时候把拳击运动给取消了。五国大革命结束之后呢，拳击运动在民间开始开展。所以阿里这一次来中国，对中国拳击运动的促进是很有好处的。后来到八十年代，中国的拳击运动恢复，可以说中国拳击运动的开展呢，这里边尤其是再恢复，有阿里的一份功劳。所以阿里的伟大，我认为他厂里边固然很伟大，但是场外更加伟大。所以我们现在看所谓的重量级拳王，这个那个，霍利弗尔德、伦诺克斯什么，呃，现在你看这个，呃，能够呃，你方唱罢我登场，这些拳王，没有一个人能达到阿里和泰森这高度，这是真真正正的拳王。那么你看，凡是在拳王领域里边，由重量级的人统治的时代，就是拳击现在谁最有名啊？重量级，往往这个时候拳击运动绝对称不上高峰，有的时候甚至可能跌入低谷。你就从现在的世界职业拳坛上来看。从打麦克泰森、伦诺克斯、刘易斯、伊万德、霍利弗尔德这波拳王退役之后，整个重量级拳坛万马齐喑，你方唱罢我登场。那么呢，这些人不行，就趁着重量级这个级别出了很多高手。所以说，我们看到这梅威瑟呀、曼尼帕克奥啊，现在成为最有名的拳王。中量拳王梅威瑟凭什么保持不败神话？拳坛硬汉帕奎奥硬气拳风如何练就？当轻巧灵活的漂亮男孩遇到霸气十足的驱逐舰，期待已久的世纪之战何时能够到来？本期《老梁观世界》，真正的拳王正在播出。那既然是拳王，咱们就得比较一下这两个人的级别接近。本来今年五月份他俩要打一场，可是由于呢检测兴奋剂啊等多方面的规程问题，俩人没能达成一致，没打上。好多人都猜他俩到底谁能赢谁，因为在目前的重量级拳坛里，他俩是最好的。这两个人都有着传奇的经历。你像梅威瑟，外号叫“漂亮男孩”。弗洛伊德·梅威瑟出生在一个拳击世家，从小受家庭的熏陶，开始练习拳击，很快就凭借精湛的拳击技巧和灵活多变的拳法纵横拳坛，至今保持了四十多场全胜的辉煌战绩。由于在比赛中很少受伤，他因此也得了外号“漂亮男孩”。为什么叫漂亮男孩呢？一场下来，他基本挨不着你重拳。我们都知道，拳击比赛打到最后，有的鼻青脸肿，有的眼眶破开出血。梅威瑟没有这时候，他的脸始终那么光滑，所以人家管他叫“漂亮男孩”。不是说他是个大帅哥，而是人家脸上不挨揍，就这技术高。你等曼尼帕奎奥呢，人称“菲律宾驱逐舰”。
帕奎奥出生在菲律宾的一个贫困家庭中。由于他的坚持与不断进取，最终凭借强硬的拳风，在拳坛站稳脚跟。从1995年第一场比赛至今，帕奎奥总共拿下了八条拳王金腰带，而敢拼硬气的拳风也成了帕奎奥最好的明信片。他的打法是勇往无前，看曼尼派克奥的比赛，你始终感觉到热血沸腾。他没有退缩的时候，就是我哪怕我现在占优势，我保守一下子，我肯定赢了就完。他不是，他的目的是永远是向前，我要击倒你。所以他这个精神使他的比赛观赏性比梅威瑟的比赛要高得多。到什么程度呢？他是菲律宾人，菲律宾我们知道，反政府武装经常跟政府军队打仗。有一段时间呢，电视要转播直播曼尼帕克奥的比赛。好，政府军和反政府军谈判，咱们停火八小时，一起坐下来看完帕克奥比赛，看完了端起枪再接着打。你看，影响就这么大。那么这两个人，有人说他俩谁够得上真正的拳王呢？真正伟大的拳王，他俩比一下。其实这两个人的比赛，哪怕最后梅威瑟把帕奎奥击倒了，我在心里也认同帕奎奥是伟大的拳王，梅威瑟够不上。有人说拳击就是以成败论英雄啊，你这什么意思呢？我跟大家说，如果你了解拳击，你看他俩比赛，你就发现梅威瑟是什么打法呢？海盗式打法。梅威瑟的闪躲技术和防守技术。是现在拳击里头几乎顶尖最好的，他的特点是什么呢？比方说他快节奏啪啪，组合拳打你，打上了之后，迅速就闪开了。你再追他打，你都打不着他。一不留神让他反击打上你，而且他脚下的步特别灵活，你想追着他打很难抓住机会。就梅威瑟这套打法，令很多人感觉跟他没法打。你想去反击的时候，他没了，你追他都追不上，追上之后他的防守非常好，你打不着他，打不动他。当然，咱们说这也是拳击技术登峰造极。可是我们看拳击比赛，说白了，咱们看热闹不怕事大，咱不愿意看到这样的。我估计很多看拳击的观众朋友，在他和帕克奥之间选择，你会选择帕克奥。帕克奥是呢，我不怕你打我，杀人一万自损三千，我冲上去，我为了打上你，你打我我也不在乎。所以帕克奥有这种劲头，而且帕克奥的拳打的比较干净，不到万不得已的时候，他不会轻易去搂抱你。俩人在一定距离之间拼，就拼这硬功夫。所以帕克奥的比赛和梅威瑟不一样。咱们得说梅威瑟呢，胜负师、战术大师。但是这样的拳风，跟帕克奥比起来，我觉得看着不过瘾。所以说，职业拳王里边，只有重量级拳王，才是真真正正最伟大的拳王。当重量级拳王一统天下时代，也是职业拳击真正的黄金时代。我们喜欢拳击的朋友，我相信在我们心目当中，永远会铭记着两个人，一个是阿里。一个是泰森。好，感谢您收看这期《老梁观世界》。您有什么看法、想法，可以通过屏幕下方我们新浪官方微博地址和我们联系。我们下期节目再见。